এখানে প্রশ্নটি ছিল ফর ইচ টাকা স্পেন্ড বাই সেলস ডিপার্টমেন্ট দ্য রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট স্পেন্ডস টোয়েন্টি পয়সা ফর এভরি টাকা ফর এভরি টাকা ফোর স্পেন্ড বাই দ্য রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট দ্য প্যাকেজিং প্যাকিং ডিপার্টমেন্ট স্পেন্ডস টাকা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইন্ড দ্য রেশিও অফ মানি স্পেন্ড বাই দ্য সেলস ডিপার্টমেন্ট টু মানি ডি মানি স্পেন্ড বাই দ্য রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট টু দ্য মানি স্পেন্ড বাই প্যাকিং ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ এখানে তিনটি ডিপার্টমেন্ট ছিল একটি হচ্ছে রিসার্চ সেলস ডিপার্টমেন্ট আরেকটি হচ্ছে রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট আরেকটি হচ্ছে প্যাকিং ডিপার্টমেন্ট তো এখানে প্রথমেই বলা হয়েছিল যে সেলস ডিপার্টমেন্ট যখন এক টাকা খরচ করে তখন হচ্ছে রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট খরচ করে হচ্ছে বিশ পয়সা আবার যখন রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট চার টাকা খরচ করে তখন প্যাকিং ডিপার্টমেন্ট খরচ করে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাকা তাহলে এখন সেলস ডিপার্টমেন্ট রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট এবং প্যাকিং ডিপার্টমেন্টের খরচের অনুপাত কত এটা আমাদের বের করতে বলা হয়েছে তো প্রথমে আমরা লিখতে পারি ফ্রম দ্য কোয়েশন ফ্রম দ্য কোয়েশন সেলস ডিপার্টমেন্ট সেলস ডিপার্টমেন্ট ইস টু রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট ইকুয়াল হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে ফর ইচ টাকা অর্থাৎ সেলস ডিপার্টমেন্টের এক টাকা যখন খরচ হয় তখন হচ্ছে রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের খরচ হয় হচ্ছে বিশ পয়সা তো বিশ পয়সাকে আমরা টাকায় রূপান্তর করলে এভাবে লিখতে পারি যে বিশ বাই হচ্ছে একশো তাহলে এখানে যা হবে অর্থাৎ পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু টাকা অর্থাৎ সেলস ডিপার্টমেন্ট যখন এক টাকা খরচ করে রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট তখন খরচ করে হচ্ছে পয়েন্ট টু টাকা এখন দেখা যাক আমাদের দুটো অনুপাত দেওয়া আছে এখানে একটি হচ্ছে সেলস ডিপার্টমেন্ট টু রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট এবং পরবর্তীতে দেওয়া আছে হচ্ছে রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট টু প্যাকিং ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ এখানে রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট দুটো অনুপাতেই দেওয়া আছে যার কারণে আমাদেরকে যে রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের যে অনুপাতের মান এইটা যাতে দুইটা অনুপাতে সমান হয় এভাবে আমাদের ম্যাট্রিক করতে হবে তো এখন এটাকে আমরা কি করতে পারি প্রথমে পূর্ণ সংখ্যা থেকে এই অনুপাতটিকে ওয়ান ইস টু পয়েন্ট টু এখন পয়েন্ট টুকে যদি আমরা পাঁচ দ্বারা ঘুম দিই তখন হচ্ছে যেমন পয়েন্ট টু ইন্টু হচ্ছে ফাইভ সমান হবে ওয়ান পয়েন্ট জিরো অর্থাৎ ওয়ান হবে পাঁচ দ্বারা গুণ দিলে পূর্ণ সংখ্যা হয় প্রথমে আমরা পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ অনুপাতটিকে আমরা পাঁচ দ্বারা গুণ দিই তো এখানে হবে ফাইভ ইস টু ওয়ান অর্থাৎ সেলস ডিপার্টমেন্ট যখন পাঁচ টাকা খরচ করে তখন রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট খরচ করে হচ্ছে এক টাকা কিন্তু আমাদের এখানে দেখা যাক পরবর্তীতে এখানে রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট খরচ আছে হচ্ছে চার তো চার আর এখানে আছে হচ্ছে এক যার কারণ কি ওই পরবর্তী অনুপাতে রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের খরচের সাথে মেলানোর জন্য এই অনুপাতটিকে আমরা আবার চার দ্বারা গুণ দেব তো চার দ্বারা গুণ দিলে এখানে হবে চার ফোর ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল টু হবে ফাইভ ইন্টু ফোর এস টু ওয়ান ইন্টু টু ওয়ান ইন্টু ফোর অর্থাৎ টোয়েন্টি এস টু ফোর তো এটা আমরা লিখলাম এখন আবার বলা হয়েছে যে ফর এভরি টাকা ফোর স্প্যান্ড বাই দ্য রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট প্যাকিং ডিপার্টমেন্ট খরচ করে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টাকা তো আমরা এখানে লিখতে পারি অ্যান্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট ইস টু প্যাকিং ডিপার্টমেন্ট প্যাকিং ডিপার্টমেন্ট ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর ইস টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা আমাদের দেওয়া আছে তো এখন দেখা যাক এই অনুপাতটিতে রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের যে খরচ ওটার ভ্যালু হচ্ছে ফোর আবার এখানে হচ্ছে রিসার্চ ডিপার্টমেন্টের খরচের অনুপাতের যে ভ্যালু এটা হচ্ছে ফোর অর্থাৎ আমরা এভাবে লিখতে পারি যে সেলস ডিপার্টমেন্ট ইস টু রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট ইস টু প্যাকিং ডিপার্টমেন্ট इक्वल टू हे 
इक्वेशन लिखते बी बीस टोटी एस टू फोर एस टू वन पॉइंट फाइव एटी के आंसार लिखते परि कंतु ये देखा जा एक जो पैकिंग डिपार्टमेंट अनुपात रेशियो तो बग्नांशे रही गए एक् बग्नांश के पूर्ण संख्य नहीं जाब एखे देखा जा जे हमें जो अनु पूरा अनुपात के दुई द्वारा गुण दी तो ये पूर्ण संख्या जमन वन पॉइंट फाइव के जो दुई द्वारा गुण दी तक हे थ्री तो ये वही अनुपात के दुई द्वारा गुण दी तो दुई द्वारा गुण दी तो चल्लिस एस टू एट एस टू थ्री अर्थात हमारे सेल्स डिपार्टमेंट रिसार्च डिपार्टमेंट और पैकिंग डिपार्टमेंट खरचे अनुपात हो फोर्टी एस टू एट इस टू थ्री ये हमारे आंसार एर पर मैथ्रिक्स द टाउन अफ जमालपुर हेज पपुलेशन अफ फिफ्टी थाउजेंड्स द एवारेज इनकाम अफ ए पार्सन हो लिव इन जमालपुर इज थ्री थ्री थाउजेंड एंड सेभेन हंड्रेड टाक पर इयर द टैक्स रेट इज वन पार्सेंट ऑन इनकाम ह्वाट इज द अमाउंट अफ Amount paid by paid in taxes by the people of Jamalpur. Assume the each person pays tax on three thousand and seven hundred taka. Or that, if I have told you, that Jamalpur show Jamalpur show has five thousand. जनसंख्या आव तादें प्रत्येक इनकम बच्चोरी गोर इनकम होते हैं शायद जिस छोटा का और तरह हे वन पार्सेंट हारे इनकाम टैक्स दे मोट कत ओ जमालपुर लोक जन मोट कत टैक्स प्रदान कर तो प्रथम लिखी जे फर इन टैक्स रेट छो हम वन पार्सेंट तो हम लिखी फर टा टा वन हंड्रेड पीपल पे टैक्स एगोले हे वन टाक अर्थात वन पार्सेंट जेहतु टैक्स जार फिर जनगण के इनकाम जो एकश टाक तक तेज़ टैक्स पे करते एक टाक तो एक् लिखी हमारे एखे बला तो फोर टाक फोर टाक वन पीपल पे टैक्स एखे वन बड्रेड अब लिखी इखने लोक जन तर इनकाम गड़ इनकाम सांत्रिस टाक तो सांत्रिस टाक जेहतु इनकाम तो सांत्रिस टार मध्य ता एन टैक्स कत पे कर तो सांत्रिस टाक पीपल पे टैक्स इक्वल हो इंटू हो थार्टी सेभन हंड्रेड बै हंड्रेड अर्थात ओ जमालपुर एलिकार प्रत्येक गड़ इनकाम हो सांत्रिस टाक जार कारण तरा प्रत्येके गड़े टैक्स दिवे हे सांत्रिस टाक जा टोटाल अमाउंट अफ टैक्स जे जमालपुर एलिकाय लोक जन कत टा सर्वमोट टैक्स दिवे तो जेहेतु वो एलिकार जनसंख्या छो हे पंचाश हज़ार ए प्रत्येक टैक्स दे हे सांत्रिस टाक तो वो एलिकार टैक्स है जनसंख्या इंटू हे प्रत्येक प्रदत्त टैक्सर परिमाण तो लिखते परि स टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सेस इक्वल टू हम टैक्स पर पार्सन इंटू हे टोटल टोटल पपुलेशन पपुलेशन ये हम टैक्स पर पार्सन हो सांत्रिस टाक अर्थात थार्टी सेभेन इंटू हे टोटल पपुलेशन मध्य दे पंचाश हज़ार तो यह मोट प्रदत्त टैक्सर परिमाण है जो सांत इंटू हे पंचाश पंचाश हज़ार तो यह अठारो लाख पंचाश हज़ार टाक हमें ये लिखते पर जमालपुर एलिकार लोक मोट अठारो लाख पंचाश हज़ार टाक टैक्स हिसाब से देवे ये हमारे आंसर धन्यवाद सबा के देखार जो जदि भिडियो लाइक कर अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर और शेयर करते भूलें ना